ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഇത് രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ രാവിലെ ആറ് മണിയായപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഇനിയിപ്പോ സൺറൈസ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോണം അതാ പുറകെ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നടന്നൊക്കെ കയറണം രാവിലെ തന്നെ ഒരു കട്ടനൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് സൺറൈസ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ പോണോ അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ നല്ല നൈറ്റ് കിടന്ന ടെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ട്രക്കിങ്ങിന് പോണം രാവിലെ തന്നെ ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കാറില് കുറച്ച് ചടങ്ങാണ് എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം സൂര്യനെ കാണാൻ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയേ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയാളും കൂടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവാം ഇന്നലെ രാത്രി ചെന്ന ഗ്രില്ല് പിന്നെ ലൈറ്റ് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നടക്കണ ഒഴിക്കു കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അട്ട പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് മരവിക്കണ കൈയൊക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിന്ന് അപ്പൊ ആ ഇനിയൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഈ മല കയറണം നമ്മുടെ ഗൈഡിയായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഉറക്കത്തി നിന്ന് എണീച്ച് മരയുടെ മുകളിലോടി കയറിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ള കുറച്ച് കയറി ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം കഴിച്ച് ബാക്കി കൂടി കയറി നോക്കുക എന്നിട്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇതേ നമ്മൾ ഗൈഡും പാറൂക്കും പോണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഫുൾ വ്യൂ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതായി ടെൻറ്റ് കാണുന്ന അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്നത് ചുറ്റി വേണ്ട നല്ല കാടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ കൂടെ മുകളിലേക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് സൺറൈസ് പോണതിന് മുമ്പ് സൂര്യൻ ചേട്ടനെ പോയി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇതാണിവിടെ ഉള്ളൊരു മൊത്തത്തിൽ വ്യൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ പുലിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗേടിയാട്ടെ എന്നൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കി എന്താ സംഭവം എന്തായാലും സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേട്ടെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല എന്നല്ല എത്തി എന്തായാലും വ്യൂ പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ സമയത്ത് സൺറൈസ് കാണാൻ വന്നേക്കാണ് ബാക്കിലേക്കുള്ള വ്യൂ വേണ്ട അതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡിയാട്ടെ ഒരു ആയിരണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വന്നേക്കണേ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ സൺറൈസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ മച്ചാമാരെ ദേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് സൂര്യൻ ദേ പതുക്കനെ പതുക്കനെ വന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടല്ല പക്ഷെ ഈ സൺറൈസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടല്ല അത് ഓരോരുത്തരും വന്ന് പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ ഓരോ മച്ചാമാരും ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ സൺറൈസ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോകും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സൺറൈസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് തിരിച്ചിറങ്ങണേണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊടേക്കനാൽ അമരാവതി ഡാമൊക്കെ കാണാതെ അപ്പൊ പുറകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫോഗ് കയറി കിടക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങൽ വീട് കൊടുക്കലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കിടക്കൂല ഞാൻ തട്ടി വീഴും അപ്പൊ നമുക്ക് താഴ്ച വന്നിട്ട് കാണാം ബാക്കി ഇനി കാണാനൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇനി അടിച്ചല്ല ബൂരി മസാല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിച്ച് 
ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം കണ്ടത് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് നിസ്സാര സ്ഥലത്ത് കൂടിയല്ല ഇന്നലെ രാത്രി കാട്ടുപോത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയ വഴിയാണ് ഒരുപാട് കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ അടിയിലൊരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ ഫോളില് ആന കയറി എന്ന് പറയണ്ട ആന ഇറങ്ങി എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു ആനേനെ ഒന്നും എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ ആനേനെ കാണാൻ പറ്റി ആനേനെ കാണിക്കാം അപ്പം സമയം ഏതാണ്ട് ഒമ്പരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചിരിക്കണേണ് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം വിഷ്വലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനാ പതക്കം ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഫാറൂഖ് ഇത് ആ അറ്റൻഡി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം താനെടുത്ത പക്ക നമുക്ക് പകൽ കിട്ടണ വ്യൂ ഇത് എവിടെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയ മലയാണ് അത് സൺറൈസ് കാണാനായിട്ട് ഇത്ര ആയിട്ട് ലോഡി കയറി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ട്രക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ രാവിലെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ കണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ബാക്കി ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാട്ടാ ആ വാട്ടർ ഫോൾ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് വാട്ടർ ഫോള് ഈ വാട്ടർ ഫോൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പോയിച്ചു കുറവാണ് വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ വേനലായതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിറച്ച് വെള്ളമായിരിക്കും ആ വെള്ളമൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് ആ ജീപ്പൊക്കെ ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നത് മച്ചാമാര് നമ്മളിത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാൻ പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഒരു റിഫ്രഷ് മൈൻഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കണേൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ടേക്കണോണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാണ്ട് പോക്ക് കുറച്ച് ചടങ്ങാണ് എന്നാലും നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പോവാം അപ്പം മച്ചാമാരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് മറയൂര് ചന്ദനക്കാടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
പിന്നെ ഈ കാട്ടില് ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ച് കടക്കണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ വാച്ച് ടവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ട്രക്ക് ക്യാമ്പിൽ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ജീപ്പ് വൺ സൈഡ് പിക്കപ്പ് അടക്കം ഏതാണ്ട് മൂന്നിലെ താഴെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് കാശ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചു ഇങ്ങനൊരു കാട്ടിലല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ സഹായം ചോദിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല റേഞ്ച് പോലും കിട്ടില്ല മൊബൈലിന് ബി എസ് എൻ എല്ലിനും ജിയോക്കും മാത്രമേ റേഞ്ച് ഉള്ളൂ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എല്ലോ ജിയോയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്മ കൈ കരുതണം അതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ ക്ലൈം ബേസ് ബ്ലോഗ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചേർക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ വരെ കാണുന്നവർ ടാ